，两千万，两千五百万，怎么这么快就涨价呀？谁让你耍我？两千五百万，少一分钱我都不答应。这怎么办呢？我怎么会把儿子卖给人家了呢？我怎么这么不小心呢？为什么这么不小心？这么不小心呢？我怎么这么笨呢？这事儿要是让小琪知道了，让吴磊知道了，我这老脸还往哪儿放呢？我往哪儿放？往哪儿放？往哪儿放？往哪儿放啊？谁能帮帮我？谁能帮帮？这么说，现在杰西所有的演出都要付给他钱。是啊，他拿七成，小齐只拿三成。我现在已经付给他一百多万了。这怎么行？赶紧报警啊！不能报警，这个事情是我一时糊涂。如果万一报了警，让小齐知道了，我真的没有脸再活下去了。可是也不能让坏人逍遥法外啊！不行，我去找一个大律师，咱们跟他打官司。他说了，打官司也是他赢，而且打官司期间，小七不能唱歌，也不能接拍任何影视剧。那这个官司要是拖个一年两年的，那小七不就完了吗？这，所以我跟他商量好了，我一次性付给他两千五百万，把版权买回来。这不是助纣为虐吗？可是事到如今，只有这个办法了。姚兵。只有你能帮阿姨了，阿姨现在账上只有五百万，所以你借给阿姨两千万，将来阿姨有钱一定会还给你的。我求求你了，阿姨，阿姨你千万别这样，我我不是在乎这点钱，我只是担心，现在我跟杰西是男女朋友的关系，爱情里面要是掺杂了金钱的话，我担心我们的关系会变质的，如果杰西知道的话。以他的性格，一定会跟我分手的，所以，所以不能让小七知道。不但是你担心，我也担心。如果要让他知道，我真的没脸再去见他了。我只有再次离开他。姚兵，小七是你深爱的人，你不能眼睁睁的看着自己爱的人受伤害吧。这两千五百万，我来出。谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你。你把这个签了，我立刻给你两千五百万。我不签。咱们说好的。我改变主意了。两千五百万，只是把肖像权卖回给你，歌曲版权我不卖。为什么？我太喜欢音乐了，舍不得呀。这些东西攥在手里。可是长期饭票、啊，你你出尔反尔，我就这么决定了。你要是愿意签，就签了。于杰奇的肖像权，我都还给你了
，现在是你赚大头，我赚小头。你要是不愿意，就算了吧。就像你说的，大不了鱼死网破。我已经解决了，只要小琴以后再也不唱歌了，就不会再被这个骗子勒索了。喂，姚兵啊，哦，那个事儿已经解决了。哎呀，这次真的多亏了你了。哦，你放心，这件事绝对不会让小琴知道的。那好，那咱们见面再说，啊。再见。什么事绝对不能告诉我呀、啊？啊，没，呃，没什么。又跟姚兵商量什么秘密了吧？啊，真没什么。好吧，那我不问了。哦，对了，刚刚我接到电视台的电话，问我明天歌友会取消的事情，我怎么不知道啊？啊，呃，是我取消的。为什么？呃，身体不适。我身体没有不舒服啊，不是，是我觉得身体不太舒服，所以我想叫你陪我到医院去检查检查。怎么了吗？你哪不舒服？怎么不早点告诉我呀？儿子，妈觉得对不起你。你又想想了。儿子，如果，我是说假设啊，以后你不唱歌了，那你会怎样？谁会让我不唱歌啊？啊，我是说假设，如果有一天不让你唱歌了，你会怎么样啊？我会听您的，但是我会不快乐。只是不快乐而已，是那种深度的不快乐。自从爸爸去世以后，音乐就是我生命中全部的意义。我可以不演戏，可以不当明星，但我不能不唱歌。如果上天真的剥夺了我唱歌的权利，那我的下半辈子应该跟没有灵魂的行尸走肉一样。妈，您怎么会做这种假设呢？你怎么会不让我唱歌呢？您做什么都是为我着想，您怎么可能剥夺我生命中最宝贵的东西呢？这种假设也太不成立了。是啊，是啊。走吧。喂，你再给我五千万，我就把版权卖给你。五千万，怎么比那个还多呀？因为我知道，对一个歌星来说，还是唱歌比较重要。于杰奇只要两年不唱歌，他的粉丝人数至少会减少七成，他就只能沦为一个三四流的小明星。大姐，关于这个问题，我是做过研究的。你不要太贪心了。谁不贪心？怎么回事？又拨到你那儿去了？没事，那阿姨再见。啊，再见。怎么再跟他开口啊？如果小琪和姚兵是一家人了，姚兵的。
钱就是小齐的钱，花五千万买回一个自由，不就是顺理成章的事了？妈，今天就我们两个，为什么搞这么正式啊？谁说就我们两个呀？嗯，今天这顿饭呢，是我请的。我的意思很简单，你们两个谈恋爱也这么长时间了，相互之间也够了解了。我这个人呢，就是急脾气，做事不愿意墨迹，所以。我就直接替你们做主了。你们结婚吧。你们看，这个戒指都替你们准备好了。来，小琪，来，给姚兵戴上。事情还是有点仓促。哎呀，一点都不仓促。我觉得你们两个是郎才女貌、天作之合、心意相通，互相又都是知己，这种好姻缘一辈子都是很难碰上的。既然碰上了，就绝对不能错过的。小琪，你不是说过跟姚兵在一起很快乐吗？那还犹豫什么呀？姚兵，你说是您是不是得了重病了？没有啊。您别骗我了。真的没有。你怎么会这么想啊？那您为什么急着看我和姚兵结婚呢？难道不是因为得了重病吗？哎呦，傻儿子，你真是电视剧看多了吧？妈真的没事，妈健康着呢。那那天您还说自己身体不舒服，让我带您去医院检查了呢。哦，哦，那跟这个没有关系，妈。不是已经把检查结果让你看了吗？妈一点事儿都没有。你千万别骗我。妈没骗你。妈急着想让你结婚，就是想让你从过去的阴影当中走出来。妈怕你因为这件事情一辈子都不结婚了。姚冰是个好姑娘
，我的这村可就没这店了。只要您开心就好。<笑>如果你要是不相信的话，那你就带妈妈再去检查一下，检查几遍都行。那你现在对跟姚兵结婚没有意见了吧？反正姚兵是没有意见。如果你要是再对人家有意见的话，那就说明你不喜欢人家，你在骗人家。我没有。那不得了吗？男子汉大丈夫，就要说到做到，干净利落脆。我宣布一个好消息，我儿子小齐已经和姚冰小姐订婚了，婚礼就定在下个月的十九号。妈，赶紧换台。啊，不用换。这显然又是一个嫁入豪门的灰姑娘故事，只不过这次灰姑娘变成了男人。大姐，你换台，我不想看。哦，没事，我现在已经不在乎了。先生，到处都是他的海报，我总不能天天躲着吧？这样的话，我连班都没法上了，电视也看不了，只好天天在家里关金闭了我真的没事儿，我要是想哭的话，不会忍着的。你一定要我哭啊！那你掐我一下，说不定我一疼就哭出来了。嘿。这次我约你出来，还是那个老话题。做我女朋友吧，这可是我第七十三次跟你说同样的话了。我们都知道，现在的情况不一样了。有什么不一样？你我都明白，于杰其他结婚了。我答不答应你，跟他没有关系。你不要再骗自己了。我知道，你是心里一直放不下他，所以才迟迟不肯接受一段新的感情。可是现在他已经迈出了重要的一步。是时候你要放下心里的包袱了。我真的已经放下了。刚离婚的时候，我每天晚上眼泪就会不受控制的流下来。后来我听到他跟姚斌恋爱的时候，我只是觉得一切都那么不真实。仿佛昨天这个人还在我身边，今天一下子就消失了。可是听到他订婚的时候，堵在我心里的那块石头突然就碎了，消失的无影无踪。现在我只为他感到高兴，他终于找到了自己的归宿，真好。也许，事情原本就应该是这个样子。我本来就不是他生命中的主角，只是他人生旅途中的一颗流星。可是流星又有什么可抱怨的呢？流星那么小，本来就不会自己发光。擦出过火花，有过属于自己的光芒。哪怕只是那么一瞬间，就应该满足了。你是我生命中的主角，你不会是一颗流星的。你是行星，不，你是我的恒星，我要绕着你而转
，谢谢你。但是，我真的没有感觉到你的引力。谢谢你对我这么好，可是我对你全是感激。相信前方有刺眼的曙光，迎接我精彩的下一段。嗯，嗯，听说小七要结婚了，我恭喜他。谢谢。听说是个很有钱的儿媳妇儿，看来我也该涨价了。<笑>等小齐和姚明结婚了，我就立刻把小齐的版权都买回来。哎哎哎哎哎，这这这这！你们干嘛的啊？我们是来参加经纪人资格证换证考试的。是来参加经纪人资格考试的，我看你们年纪都不小了耶。呃，其实我们五年前就已经考过证了，只是一直没时间去换证，所以资格证已经过期了。今天特地来重新考一下。我也是。这么说，你们在这行都干过一段时间了？对啊。你们都带过哪位明星啊？呃，呃，我们没带过明星。也是，这个圈子水太深。像你们这种没关系的，真的挺难混的。现在的大明星啊，基本上都是找他们的亲戚做经纪人，呃，比如说什么兄弟之类的，还有找自己亲妈做经纪人的，就那谁，呃，于洁琪。对，你说他怎么想的？一个老太太，哪能玩得转娱乐圈啊？这不，听说出事儿了。嗯，什么意思？出什么事儿了？事情已经在经纪人圈子里传开了，说于洁琪被骗，连合约都卖给别人了，到底有没有这回事儿啊？没有。阿姨，你不要骗我。我说没有就没有。那好，请您把公司最近签的合同拿出来让我看一下。凭什么给你们看啊？合同是公司的机密，你们两个没事跑这儿捣什么乱了？赶紧出去出去。阿姨，我现在还是这个公司的法人。我有权利查看公司的任何合同，如果你执意不给，我就报警。阿姨，到目前为止，你已经付给他多少钱了？我不知道你们在说什么。你当然知道。我做了这几年的经纪人，这份合约上的毛病我一眼就看出来了。它的实际意义只有一条。这合同里面，第五十五款第二十五条，第二十五条，于洁琪所有歌曲和肖像版权都作为抵押物抵押给本公司了。本条，自协议签订之日起生效。这，他们要给小七贷款，当然要有抵押了。这个你们都看不懂啊。
。以前我们也跟正规的担保公司打过交道，这个圈子里确实有把作品权当抵押物的尝试，但是必须要严格要求抵押的权限和时限，这是要用文字写清楚的。在公司无力偿还银行贷款的前提下，再做抵押，而且不可能是无限期的抵押给对方，一般是三到五年。最长也不会超过八年，可您那条呢？您那条是既没有规定权限，也没有规定时间。也就是说，从签订合同的那一刻开始，于杰奇的歌就不再是于杰奇的歌，他甚至连演唱权都没有。你们不要再小题大做了，不就几首歌吗？几首歌能值多少钱呢？你们好好的看看合同。我是可以拿到贷款的呀，能拿到一个亿，我可以拿这个钱给小七拍电影，可以挣更多的钱啊。您真没有看清楚合同，这里面写的很明白，他们帮您贷款的前提，是所有项目的可行性都要经过他们的审核，也就是说，您拿出一个电影项目来，如果他们不同意，就不需要帮您贷款，什么每年一个亿，那都是空话。他们上下嘴唇一碰，一分钱都不会贷给小齐的。您恐怕已经尝试这么做了，是不是像我们说的这样？哎，阿姨啊，事到如今，您就不要再硬扛着，您就跟我们说句实话，您到底已经付给那个骗子多少钱了？两千六百万啊！怎么能瞒得住小琪呢？他们两个现在正在筹备结婚，我不想让这件事烦他。阿姨，我求求你们了，这是我跟我儿子之间的事情，你们就不要再掺和了。他能有什么办法解决这个问题呢？我看呢，他根本就没办法解决，没办法。那他为什么不告诉小琪啊？他是怕小琪知道他犯了这么个低级的错误，还有，他不想让咱们接手这个烂摊子，也是怕咱们因为这件事重新回公司。那怎么办？咱们总不能袖手旁观吧？当然不能。小琪有难，就是咱们自己有难。做兄弟的，绝对没有不管的道理。又到了咱们兄弟出马的时候了。
刚才那个婚礼策划是策划的海岛婚礼，你们两个觉得怎么样啊？嗯，挺好的，呃，我很喜欢希腊。啊，还不错。策划一个婚礼需要两三个月，结个婚还要跑到国外去，这时间太久了。依我看啊，干脆就在国内办吧，找个大一点的饭店。排场搞得大一些，一样不会丢面子啊。对了，你们的结婚证领了吗？我们还没商量过这件事呢。是啊，其实婚礼不婚礼那都是次要的，最重要的是要把结婚证给领了，这样才会得到法律的保护啊。你们明天就把结婚证领了吧，就这么定了。惊讶和感动，和别人在一起的时候，从来没有像跟你在一起一样舒服自在。我想要一直和你在一起。姚斌，你爱不爱小琪？那你跟他过一辈子，你会不会后悔？可即使我跟你在一起，我心里还是放不下小杨，这对你不公平说他回老家探亲去了吗？为什么要骗我？哎，吴磊，跟人开房，你跟人开房！我没有，这怎么回事啊？黄科，这个莱卡担保公司其实就是个皮包公司，那个所谓的张董，真名叫张银发。他就是个职业骗子，以前也曾经打着这个旗号行骗过，但是从来没得手过。这次就是遇到小琪他妈，竟然成了。要是我和吴磊在，绝对不会掉进这么拙劣的骗局里。他妈妈这下可满足了吧？要不是他把所有人都从他宝贝儿子身边拽走，也不会混到今天这一步。不过根据我们的调查研究，已经有一个计划了。哎，这个计划虽说有点冒险，不过很有可能能帮到小琪。这就叫。以其人之道还治其人之身。嗯，等等等等，你们两个又想凑什么热闹？兄弟有难，我们俩岂能袖手旁观、啊？你们当他是兄弟，他还当你们是兄弟吗？小琪可一直把我们当兄弟啊。小优，其实这一点你也清楚。我的意思是说，他只听他妈妈的话。好好好，你们两个要是愿意自讨没趣的话，你们就去帮他吧。啊。要实现这个计划，单靠我们两个还不行。这个计划呢，单靠我和王珂是执行不了的，还望大家能够群策群力，看在小琪曾经是家人的份上，帮他一把吧。我帮。小姨夫告诉我，作为男人就要有担当，我不管，我一定要帮他。嗯，我也愿意帮忙。小琪对我可以说是恩重如山，在这个关键的时刻，我要是不帮忙。那我可就太没良心了。是啊，小琪不但对你们好，她对我也够意思呀。你们说吧，要怎么做？只要能帮上小琪，让我做什么我都愿意。嗯，你算我一个。他为我和乐乐做了那么多，我也应该报答你。也算我老头子一个吧。谢谢谢谢谢谢大家，谢谢。小勇，我
会知道，其实你内心非常想帮小七。既然大家都表态了，你就别憋着了。我其实是为小雅着想。她刚从这段感情中走出来，我们就大张旗鼓的去帮小七，不等于又把她的伤心事给勾起来了吗？不是，咱可以瞒着她呀，咱们不告诉她。对，这事儿就怎么办？小琪，你怎么还没有来呀、啊？一会儿民政局就下班了。好，你快点啊，我等你。你来干什么？我找你算账来了。你敢骗我？于姐姐参加演出，你敢不告诉我？没有啊。你，你把我当傻瓜？我告诉你，我派人专门盯着你儿子的。钱呢？给我演出费。这不是商业演出，小琪真的没有拿钱。鬼才信你的话！这次演出费多少钱？真的没有。不给是不是？那就按小型演唱会算，给我五十万。你，你不要欺人太甚。那要怎么样？你等着，这个仇，将来我一定会报的。哼，就靠你那个有钱的儿媳妇。你以为我不知道？你让你儿子跟那个女人结婚是什么企图？不就是想靠你儿媳妇家里的钱把你儿子给赎回去吗？你住口！你有什么资格让我住口？马上就要结婚了，我马上就会付你五千万。<笑>五千万，不对吧？是一个亿。什么？你儿媳妇家那么有钱，要是我还只要五千万，那不是脑子进水了？这次的钱先让你欠着，到时候连同那一个亿一起给我。别想着跟我耍花招，否则我让你儿子永远退出娱乐圈。你。有一件事情，我一直瞒着你。这么说不好。嗯，杰奇，我其实想告诉你一件事情。嗯，我借了你一笔钱。这么说也不对。你为什么要拿两千万？我是为了帮助帮助你和阿姨。我不需要你的帮助。
结婚吗？你回去再考虑一下。如果你想清楚之后，还愿意跟我结婚的话。根据我们的调查，这个骗子有个嗜好，就是喜欢打牌赌钱，而且毒瘾极大，几乎每天都要赌。我们把这个情况跟公安局汇报了，征得他们的同意，协助搜集他骗人的证据。在他们密切监督下，我伪装成一个好赌成性的大老板。我总是故意输给他，现在他已经开始信任我了。我们这帮假赌徒也可以真上场了。老张啊！我看你人品不错，牌品也不错，咱们换个局玩玩。换个局？嗯，我有几个朋友，他们玩的有意思，一晚上进出上千万，那是常事儿。咱们俩做搭档，肯定赢他个几千万。那好啊。<笑>这是我的新朋友，张董事长。啊，各位好，咱们开始吧，请。这么晚了，大家都不回来啊？怎么回事？这样，你在家看乐乐，我去报警。哎，你放心吧，他们没事儿。我放心不下呀、啊。他们真没事儿。你是不是知道他们在哪儿？快说。他们，他们一起出去骗人去了。什么？